ஓகே நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் காலத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்தாக ஜப்பானுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கிது ரைட் அப்போ அவங்களுக்கு சோசியல் மீடியாவில் பார்க்கலாம் நேஷ்னல் நியூஸில் பார்க்கலாம் அப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த ஜப்பானுக்கு எப்படி போகிறேன்னு சொல்கிறது சரியாக தெரியா இப்போ நாங்கள் மிட் ஈஸ்ட்டுக்கு போகிற மாதிரி எங்களுக்கு ஜப்பானுக்கு போகலாம் இந்த ஸ்கிரீன் வழங்குற இல்லையா அப்ப இன்றைக்கு செஷன் நோக்கம் நினைச்சுட்டா ஜப்பானுக்கு போறது அதாவது தொழிலுக்காக ஜப்பானுக்கு எப்படி போகிறான்னு சொல்றது செல்லி செல்றது இல்லாட்டி அது உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட ஷேர் பண்றது தான் இன்றைக்கு ஒப்ஜெக்டிவ் அப்ப ஜப்பான் உண்மையில ஜப்பானுக்கு போறோம்னா உண்மையில ரெண்டு வழி இருக்கிற உண்டு தொழிலுக்காக போகிறது அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட் விசால ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று எடுத்து ஸ்டூடெண்ட் விசால போகிறது அப்போ நான் இன்றைக்கு சொல்லி தர தார இன்ஃபர்மேஷன் தொழிலுக்காக எப்படி போகிற என்னென்ன அவங்கள்ட்ட குவாலிஃபிகேஷன் ஈக்கணும் தொழிலுக்கு போகிறதுக்கு அப்படி இல்லாமல் நான் இன்ஷால பிளான் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ஒன் டூ த்ரீ வீக்ஸில் எப்படி ஸ்டூடெண்ட் விசால ஜப்பான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எடுத்துக்கொள்கிற மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் அதில் அது சம்பந்தமான விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கு நாங்கள் தொழிலுக்கு தொழிலுக்காக ஜப்பான் போகிறது எப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு நாங்கள் பார்ப்போம் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் ஜப்பான் அது அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் தான் இந்த ஜப்பானுக்கு தொழிலுக்காக வெளிநாட்டிலிருந்து தொழிலாளர்கள் எடுக்கிறது ரைட் அப்போ அவங்க அந்த அந்த சூழலுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறவங்களுக்கு அதுதான் அவங்களோட சனத்தொகை ரைட் இப்போ அவங்களோட சனத்தொகையில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனையால தான் அவங்களுக்கு வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க அவங்களோட நாட்டில் தொழிலுக்கு அவங்க எதிர்பார்க்க ரைட் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும் இந்த கிராஃப்டில் அவங்களோட சனத்தொகை எப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆரம்பத்தில் பார்த்தா சனத்தொகை பிறப்பு வீதம் குறவு இப்போ உங்களுக்கு ரெட்டில் காட்டுறது பெண்கள்ட க்ரீன் இந்த ப்ளூவில் காட்டுறது ஆண்கள்ட்ட பாருங்கள் சனத்தொகை குறவு ரைட் அப்படி வந்தால் பாருங்கள் மேல் அதாவது அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கள்ட்ட சனத்தொகை கூடு ரைட் அப்போ நாங்கள் சொல்கிற நாங்கள் இப்போ பொதுவாக ஓலவெல்லையும் படித்து இப்போ நிறைய பாடங்களில் இப்போ இந்த காலத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுன்ற காலத்தில் அநேகமான நாடுகளோட பிரதான சனத்தொகை பிரச்சனை முதியோரோட எண்ணிக்கை கூடுறது ரைட் அப்போ உங்களுக்கு இலங்கையோட கூட பார்க்கலாம் இப்போ இலங்கையோட கூட இன்னும் பெருசாக எங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக விளங்கு இல்லை ஆனால் இன்னொரு பத்து இருபது முப்பது வருஷம் போகக்குள்ள எங்களுக்கு நல்லா விளங்கும் ஃபீல் ஆகும் ஸ்ரீலங்கான்ஸுக்கு அப்போ இப்போ இப்போ சில நாடுகளில் அதாவது குறிப்பாக அபிவிருத்தி அடைஞ்ச நாடுகளில் இந்த முதியோரோட எண்ணிக்கை கூடி கொண்டு வார் சரி அப்போ அதுக்கான பிரதான காரணம் என்ன சொன்னா சுகாதாரம் ரைட் சுகாதார சேவையில் காணப்படுற முன்னேற்றம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி கோவிட் வந்து அப்போ ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒரு டூ இயர்ஸில் அதை ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணு ரைட் அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாளும் சர்வதேச சுகாதார ஸ்தாபம் ரைட் அவங்களோட அறிக்கை அவங்களோட கண்டுபிடிப்புகள் அவங்களோட ரிசர்ச் அது பெரிய பக்க பலமாக இருந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரைட் இது மாதிரி தான் எல்லா மனிதனுக்கு ஏற்படுற சகல நோய்களுக்குமான ரெப்பிட் டிஃபென்ஸை உண்மையில் அபிவிருத்தி அடைஞ்ச நாடுகள் தான் முதலாவது அதில் அவங்க பயன்படுற அந்த வகையில் ஜப்பானும் உண்மையில் பொருளாதாரத்தை உலக பொருளாதாரத்தில் 
மூணாவது உள்ள நாடு சைனா அமெரிக்கா சைனா ஜப்பான் இல்லாட்டி தொண்ணூறுல எல்லாம் ஜப்பான் தான் ரெண்டாவது இருந்தது ரைட் அது பொருளாதாரம் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதியில உலகத்துல ரெண்டாவது பெரிய ஏற்றுமதி கொண்ட நாடு ஜப்பான் அப்ப அந்த வகையில ஜப்பான்ல தாராளமான தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கிற அவனோட மக்களோட அர்ப்பணிப்போட அவனோட நாடு அந்த லெவலுக்கு அபிவிருத்தி அடைஞ்சிக்கிறது எங்களுக்கு பார்க்கலாம் ரைட் அப்ப இந்த கட்டத்துல தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அவங்க அறிமுகப்படுத்துற இந்த எஸ் எஸ் டபிள்யூ என்று சொல்ற ஆஹ் ஒரு திட்டத்து ரைட் இதுல என்னத்தை சொல்றேன் அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான தொழில் தொழிலாளர்களை வெளிநாடுகள் குறிப்பா எங்களுக்கு சொல்ல போனா பிலிப்பீன்ஸ் இந்தோனேஷியா ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பங்களாதேஷ் லாவோஸ் வியட்நாம் தாய்லாந்து ரைட் இந்த மாதிரி ஜப்பானுக்கு பக்கத்துள்ள நாடுகள்ல இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான தொழிலாளர்கள்ல அவங்க வரவழைச்சு கொள்றதுக்கான இந்த திட்டம் தான் இந்த எஸ் 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 டபிள்யூ சொல்ற திட்டம் ரைட் இதோட பிரதான நோக்கம் என்னன்னா அவங்களுக்கு தேவையான தொழிலாளர்களை பெற்றுக்கொள்றது அப்ப நாங்க இலங்கைக்கு அந்த வகையில நான் அடுத்த 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 ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி தாரேன் அப்ப ஜப்பானுக்கு தொழிலுக்கு போகணுமென்றா அடிப்படையான சில விஷயங்கள்ல நான் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்யணும் இல்லாட்டி அடி அந்த அடிப்படை இருந்தா தான் எங்களுக்கு ஜப்பானுக்கு போறத பத்தி சிந்திக்க கூட இல்லை முதலாவது எங்கள்ட்ட உடம்புல டேட்டு நான் சொல்லும் அந்த பச்சை குத்திக்கிறேன்னு சொல்லி அதை அவங்க எப்படியும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இப்ப நீங்க பார்த்தா சரி ஜப்பான்ல வேகன்சி வரும் இந்த பேஸ்புக்ல இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் இந்த ஸ்ரீலங்கா ஃபோரின் பீரோலையும் வரும் முதலாவது கண்டிஷன் தட்டு காண தட்டு காணல மேல பச்சை குத்திக்கிறது அவங்க எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க சொ கொடுக்கறது அது முதலாவது தகுதி அடிப்படை தகுதி ரெண்டாவது பைனைட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டிக்கும் ரைட் அவங்க அதை பார்க்குறது ரைட் சில ஜொப்புக்கு உண்மையில அட்வான்ஸ் லெவல் பார்ப்பாங்க அட்வான்ஸ் லெவல் பாஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏ லெவல் செஞ்சிருந்தால் போதும் அதாவது ஏ லெவல் சில கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயசு ரைட் நான் ஸ்காலர்ஷிப் நான் அடுத்த செஷனில் உங்களுக்கு நான் ஸ்கூல் இந்த ஸ்டூடெண்ட் விசா டைமில் நான் சொல்லி தரேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஓ லெவல் ரிசல்ட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம் ஓ லெவல் ரிசல்ட்டுக்கும் சரி இப்போ இதை நாங்கள் தொழில் தானே பார்க்குறேன் அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டிக்கணும் அடுத்தது தேஹாரோக்கிய முடியவராக இருத்து இருக்கவும் வேணும் அதுதான் மிக முக்கியம் அப்ப நோயாளர்களுக்கு வந்து அங்க அவங்கட வேலை வாங்குற நோக்கம் அவங்கள்ட்ட இல்லை கட்டாயம் தேஹாரோக்கியம் உள்ள ஆஹ் நல்ல அதாவது வேலை செய்யறதுக்கு ஃபிட்னஸ் உள்ளவங்க தான் அவங்க எடுப்பாங்க அதுவும் அடு அடிப்படை தகுதியில ஒன்று அடுத்தது பார்வை குறைபாடு காணப்பட இயலாம் ரைட் கட்டாயம் இப்ப இலங்கை முறைப்படி பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்கு மேல பார்வை காணப்படும் ரைட் அப்ப இந்த விஷயம் கொஞ்சம் தான் அடிப்படை தகுதியில அவங்க பார்ப்பாங்க அதுக்கு பொறு அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் ரைட் அப்ப இந்த எஸ் எஸ் டபிள்யூன்ற விசால ரெண்டு கட்டகரி இருக்கிறேன் ரைட் ஒன்று எஸ் எஸ் டபிள்யூ விசா ஒன் அண்டு சொல்றது இன்னொன்று டூ ஒன்று நான் அடுத்த ஸ்லைட்ல ஒன்று சொல்லிதான் டூ ஒன் என்னண்டு அப்ப இந்த எஸ் எஸ் டபிள்யூ விசா ஒன்று சொல்றது இஸ்பெசிஃபைடு ஸ்கில் ஒர்க் ரைட் அதாவது ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலான தேர்ச்சி உள்ள தொழிலாளர்கள் தான் அவங்களே தேவைப்படுறோம் சரி பட் அந்த வகையில இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பதினாலு துறையில இல்லாட்டி பதினாறு பதினாலு வகையான தொழில் வாய்ப்புகள் இந்த ஃபோரினர்ஸுக்கு அது நான் மேல குறிப்பிட்ட அந்த நாடுகள் உள்ள தொழிலாளர்களுக்காக அவங்கள திறந்து விட்டு அதுல ஒன்னாவது ஷிப் பில்டிங் அண்ட் ஷிப் மெஷினரி இண்டஸ்ட்ரிஸ் அதாவது ஷிப் பண்ண அவசர கப்பல் கட்டுற தொழில் அடுத்து உலகத்துல கப்பல் கட்டுற தொழில்ல முன்னாடி நாய்க் வாய்க்கிற ஒரு நாடு இந்த ஜப்பான் ரைட் அடுத்தது நோர்வே ஸ்வீடன் வரும் அப்ப அந்த வகையில அதே அவங்க அதுக்குள்ள தொழிலாளர்களையும் அவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து எதிர்பார்க்கிற ரைட் அடுத்து ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது ஃபிளைட் இந்த விமான போக்குவரத்து அந்த கை தொழில் சம்பந்தமான தொழிலாளர்கள் அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மின் உற்பத்தி பொருட்கள் அது சம்பந்தமான கை தொழில் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ஐடி அடுத்தது இந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் உணவு மட்டும் குறிப்பான தயாரிப்பு 
சம்பந்தமான தொழில் அடுத்து ஃபிஷரியன் அதாவது மீன்பிடி மீன்பிடி சம்பந்தமான தொழில் வாய்ப்புகள் ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் சொல்றாங்க அதுதான் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரி 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 ரைட் அப்ப 
அப்ப இந்த ஆறாவது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் ரைட் விவசாயத்துல மந்தை வளர்ப்பு அதோட மத்த இங்க சாதாரண விவசாயமும் அதுல உள்ளடங்கு இப்ப பொதுவா விவசாயம் என்றங்களே சில விவசாய கைத்தொழில் அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ற கொள்ள கட்டட கைத்தொழில் ரைட் அதுக்கு தேவையான தொழிலாளர்களும் ஃபாரின்ல இருந்து எடுப்பாங்க அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் மெஷினரி இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கைத்தொழிலுக்கு தேவையான பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் உங்களுக்கு கண்டி பி பி இல்லைங்க பொறுத்த உள்ள பெருசா காண இல்லைனா இந்த அபிவிருத்தி அடைஞ்ச நல்ல அடுத்து மோட்டார் கை தொழில் கார் பஸ் ஃப்ளைட்ஸ் செய்கிற கா ஃபேக்ட்ரிஸில் பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் செய்யும் அது சம்பந்தமாக தேவைப்படுற தொழிலாளர் அடுத்து மெஷின் பார்ட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இப்போ மெஷின் பார்ட்ஸ் அண்ட் சொல்லக்குள்ள சின்னா ஆணி போல்ட்டு நட்லிருந்து பெரிய பெரிய டூல்ஸ் ஸ்பேனர் அண்டு மிட்டி இந்த இந்தந்த மாதிரி எல்லாம் அது சம்பந்தமான கை தொழிலுக்கும் எடுப்பாங்க அடுத்தது கேஆகிவர்ஸ் ரைட் கேஆகிவர்ஸ் என்று சொல்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு நர்சிங் மாயில் ரைட் ஒரு ஜோப் இவங்க என்னத்துக்கு என்ன சொன்ன நான் சொன்னேன் தானே சனத்தொகையில வயது முதிர்ந்தவர்களோட எண்ணிக்கை கூடு என்ன சவுண்ட் கேக்குற இல்லையா கேக்குது சார் தானே கவரேஜ் சரி பிரச்சனையோ தெரியும் இங்க இண்டிகேட் ஆக இருக்கா சவுண்ட் போ இந்த வாய்ஸ் அதாவது ஓடியோ வேலை செய்ய வந்து சார் கொஞ்சம் பாருங்க ஓட இதை ரைட் இப்போ கேகிவரன் சொல்றது வயது முதிர்ந்தவர்களை கவனிக்கக்கூடிய நேசிங் மாதிரி அதாவது கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு சில்லையிலும் ஹவுஸ் மேட் மாதிரி ஒரு தொழில் ரைட் இது பொதுவாக பெண்களை தான் இந்த வேலைக்கு எடுப்பாங்க சரி அடுத்தது பில்டிங் கிளீனிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் கிளீனிங் சம்மந்தமான இந்த துப்புரவு செய்கிற தொழிலாளர்கள் சம்மந்தமான வேலை அடுத்தது ஆட்டோமொபைல் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது வாகனங்கள் ரைட் கார் பஸ் வேன் இது மாதிரி வாகனங்கள் ரிப்பேர் பண்ணுறதும் இது மெயின்டெனன்ஸ் சம்மந்தமாக சேஃப்டி ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த அது அது சம்மந்தமான தொழிலாளர்கள் ரைட் அடுத்தது ஃபுட் சேவிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது உணவு தயாரிக்கிற கைத்தொழில் சம்பந்தமான இப்போ நீங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைங்களே சிப்ஸ் ஆகிக்கலாம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் வருமே நிறைய ஈவன் ஐஸ்கிரீம் ரைட் இந்தந்த பேக்கெட்டில் அடைச்சி வருமே இந்தந்த மாதிரி கைத்தொழில் ரைட் அடுத்து எக்கமோடேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது இது ஹோட்டல் சார்ந்த ஹோட்டல் இல்லாட்டி விலாஸ் அந்த பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இது சம்பந்தமான தொழில் ரைட் இந்த பதினாலு வகையான தொழிலாளர்களும் இந்த எஸ்எஸ்டபிள்யூன்னு சொல்கிற விசா கேட்டகரிக்குள்ளுக்கு ஃபோரினர்ஸ் ரைட் ஃபோரினர்ஸுக்கு அவங்க கேட்டகரி பண்ணிக்கிற நாடுகளில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அவங்களோட நாட்டுக்கு எடுத்து அதாவது ஜப்பானுக்கு எடுத்து தொழில் வழங்குறதுக்கு தான் அவங்க இந்த எஸ்எஸ்டபிள்யூன்னு சொல்கிற விசாவோட நோக்கம் ஆனால் நான் மேலே கேட்டு கேள்விப்பட்ட ஒரு நியூஸில் இவங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒண்ணு இப்ப இது மூணாவது வருஷம் போற ஆனா இதுல உள்ள மைக்க கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி இதுல உள்ள பிரச்சனை அவங்க எதிர்பார்த்த அளவு இது சக்சஸ் ஆகலன்னு சொல்லி ஒரு பரவலான கருத்து ஒண்ணு போற அதாவது ஜப்பான் கவர்மெண்ட் எதிர்பார்த்த இத்தனை லட்சம் இல்லாட்டி இத்தனை மில்லியன் தொழிலாளர்கள் இந்த நாட்டுல இருந்து எங்களுக்கு வர வளர்ச்சி எங்களோட வேலையில செய்யலாம் என்று சொல்லி அவங்க நினைச்சது நடக்கல என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுறது சரி நாங்கள் இப்போ அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த பதினாலு தொழிலையும் இப்போ எங்களோட நாட்டுக்கு ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு எல்லாம் தந்தேன் குறிப்பிட்ட அளவு இல்லாட்டி இதில் நான் ரெட்டில் பார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது விவசாயம் ரைட் கேகிவர் அதாவது நான் சொன்னேன் நேசிங் மாதிரி ஒரு தொழில் இந்த தொழில் ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு ஓப்பன் ரைட் இப்போ குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் நாளைய கூட உங்களுக்கு போகலாம் ரைட் கேக்கி அடுத்தது இந்த ஃபுட் சேவிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரைட் அப்போ இதுக்கும் ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு ஓப்பன் ரைட் இந்த இந்த தொழிலுக்காகவும் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து ஜப்பானுக்கு போகலாம் மூணாவது அக்ரிகல்ச்சர் ரைட் இது உண்மையிலே இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பும் பார்த்துப்பீங்க தானே இந்த இது அந்த இந்த ஜப்பான் சம்மந்தமாக இதில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் அப்படி ஜூன் ஜூலையில் பே 
வார வீடியோஸ்ல அவங்களுக்கு பார்த்தா அவங்க இந்த ரெண்டு ஜொப் கேட்டகரியும் தான் பேசுவாங்க இது கூட அக்டோபர் கடைசி அக்டோபர் மந்த்ல தான் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் இந்த எக்ரிகல்ச்சருக்கு ஓபன் ஆகுது ஜொப் அதாவது விவசாயம் சம்பந்தமான தொழிலுக்கு ஸ்ரீலங்கன்ஸ்ல இருந்து அக்டோபருக்கு தான் ஓபன் ஆகுது ரைட் அக்டோபர் நவம்பர் மாதிரி அந்த அந்த பீரியட்ல அடுத்தது பார்ப்போம் இந்த நான் இந்த மூணு தொழில்களை தவிர ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலத்துல மேலும் தொழில தருவாங்க எங்களுக்கு ரைட் மேலும் எங்களுக்கு சில பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆட்டோமொபைல் மாதிரி நான் குரூப்ல ஷேர் பண்ணேன் முந்த நாள் அதாவது ஆட்டோமொபைல சீட் தைக்கிற அந்த குஷன் குஷன் தைக்கிறவன் பெண்கள் தொழில் கேட்டுக்கிறது ரைட் அப்படி அப்படி காலம் போக 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 ஸ்ரீலங்கன்ஸுக்கு சில சில தொழில்கள் இந்த பை நாளிலையும் சில தொழில்களை அவங்க ஓப்பன் பண்ணி வைப்பாங்க ரைட் அப்போ எங்களுக்கு இந்த தகுதி நாங்கள் இப்போ பேச போகிற தகுதி இருந்தாத்தான் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல தொழிலுக்கு போகலாம் சரி ரைட் என்னென்ன தகுதி என்ன பாப்போம் எஸ்எஸ் டபிள்யூ விசா வந்து அப்ளை பண்ணி எடுக்கிறதுக்குரிய தகுதி இல்லைன்னு பார்ப்போம் முதலாவது மொழி தேர்ச்சி ரைட் மொதி மொழி தேர்ச்சி சும்மா எங்களுக்கு பேச தெரியும் வாசிக்க தெரியும்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் அரப் கண்ட்ரிஸுக்கு போகிற மாதிரி போகலாம் ரைட் இப்போ ஈவன் அரப் கண்ட்ரிக்கு போகிறோன்னா எங்களுக்கு அரப் அவசியமும் இல்லை இப்போ இப்போ ஹவுஸ் மேட் போகிற டிரைவர் போகிற அவங்களுக்கு அரபில் எந்த நாலேஜும் இல்லை ரைட் ஆனால் அவங்க அங்கே போயிட்டு எப்படியோ பேசி எப்படியோ சமாளித்து வருவாங்க அப்படி ஜப்பானுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க எந்த தொழிலும் எந்த தொழிலுக்கும் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்காக வேண்டி அவங்க அவங்களோட லாங்குவேஜ் அதாவது அவங்களோட மொழி தேர்ச்சிக்காக வேண்டி அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் டெஸ்ட் அதாவது சர்வதேச தரம் தேர்ச்சி சான்றிதழ் பெற்றுக்கொள்கிற முறையும் அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ அந்த வகையில் என் ஃபைவ் என் ஃபோர் என் த்ரீ என் டூ என் ஒன் வந்து செல்கிற இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு வகையான மொழி தேர்ச்சியிலேயும் குறிப்பாக என் ஃபைவ் என் ஃபோர் தான் அடிப்படை தேவை ரைட் சும்மா குறிப்பாக ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி ஒன்றுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன்னா என் த்ரீ பார்ப்பாங்க என் டூ பார்ப்பாங்க அதே நேரம் சில இன்ஜினியரிங் ஜாப் இல்லாட்டி நான் சென்ன பதினாலில் சில சில தொழிலுக்கு இந்த என் டூ பார்ப்பாங்க ரைட் அப்படி இல்லாமல் அடிப்படையில் உங்களுக்கு என் சில ஜாப்புக்கு என் ஃபைவும் பார்ப்பாங்க என் ஃபைவ் இருந்தாலும் போதும் அந்த மாதிரியும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அது என் ஃபைவ் இருந்து இருக்கக்குள்ளே உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கொள்ளலாம் முதல் மொழி தேர்ச்சி ரைட் இப்போ நீங்கள் மொழி உங்களுக்கு வேணும் இடத்துல படிக்கலாம் இப்போ உண்மையிலே யூடியூப்பில் தட்டினாலும் உங்களுக்கு படிக்கலாம் கூகுள்லேயும் உங்களுக்கு படிக்கலாம் ஆனால் எங்கே படித்தும் வேலையில் உங்களுக்கு ஜேஎல்பிடி இல்லாட்டி ஜேஎஃப்டி சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இல்லாம ரைட் அவங்க ஒரு நாளும் நம்ப போகிறீங்க நீங்கள் உங்களோட தேர்ச்சி இவ்வளோ தான் நினச்சி ரைட் அப்போ நீங்கள் கட்டாயமாக ஜேஎல்பிடி எக்ஸாம் உண்டு இல்லாட்டி ஜேஎஃப்டி என் ஃபைவ் என் ஃபோர் இப்போ என் ஃபைவ் என்று சொல்கிறது பேசிக் ரைட் எழுத்து எழுதுறதுலேருந்து இலக்கங்கள் எல்லாம் படித்து தருவாங்க என் ஃபைவில் சரி அதுக்கப்புறம் என் ஃபோர் என் த்ரீ என் டூ என் ஒன் என்று போகும் அப்போ கட்டாயம் இப்போ ஜேஎல்பிடி என்ன கொள்ள அவங்க வருஷத்துக்கு ரெண்டு எக்ஸாம் வைப்பாங்க ரைட் அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்லேயும் நாங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம்லேயும் எங்களுக்கு விருப்பமான காலத்தில் ஒன்று நடக்கும் ஜூலையில் ஒன்று நடக்கும் டிசம்பரில் ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் டிசம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் அப்போ நாங்கள் அதை படிச்சுட்டு ஜூலை ஜூலைன்னு செல்லக்குள்ள எப்படியும் ஒரு ஏப்ரல் மாதிரி அவங்க கால் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷன் போட சொல்லி ரைட் அப்போ எப்படியும் கிட்டத்தட்ட இப்போ லாஸ்ட் லாஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணவங்க செவன் தௌசண்ட் ஏழாயிரம் ரூபா மாதிரி கட்டி தான் அப்ளிகேஷன் போட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு மொதல் அவங்களுக்கு அட்மிஷன் வரும் இமெயிலுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு அவங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போய் கொழும்பில் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போயிட்டு எக்ஸாம் செய்யுது ரைட் அப்போ உண்மையில் இந்த எக்ஸாம் ஒன்று செல்லது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அடுத்து எங்கட நாட்டோட சிஸ்டன் மாதிரி இல்லை எக்ஸாம் இந்தந்த எழுதி கொட்டுற கட்டுரை கணக்கு அப்படி அல்ல நல்ல எம்சிக்யூ சிஸ்டம் நல்லா வடிவமைச்சு இப்போ அப்போ அவங்க ஒரு கம்பெனி ஒன்று கொடுத்தா இந்த எக்ஸாம் செய்கிறது அதாவது இந்த ப்ரோ மேட்ரிக்னு செல்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு ரைட் இந்த கம்பெனியை கொடுத்தா இந்த இந்த கம்பெனியில் எத்தனையோ இது எத்தனையோ இந்த நாடுகளுக்கு தேவையான எக்ஸாம் எல்லாம் இவங்க வெயிட் பார்ப்போம் இப்போ இவங்கட சிஸ்டத்துக்கு படி தான் அங்கே எக்ஸாம் நடக்கும் ரைட் 
ரைட் ரெண்டாவது இந்த அடுத்தது முடித்தரிச்சு ரெண்டாவது எஸ்எஸ்டபிள்யூ தொழில் தேர்ச்சி சான்று ரைட் அப்போ எஸ்எஸ்டபிள்யூ தொழில் தேர்ச்சி சான்று தான் சென்றது இப்போ நான் மேலே உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட சாரி பதினாலு தொழில் வாய்ப்பு ரைட் இந்த பதினாலு தொழில் வாய்ப்புக்காக வேண்டி அதாவது கோர்ஸ் தனி கோர்ஸுக்கும் இந்த கோர்ஸுக்காக வேண்டி அவங்க எக்ஸாம் ஒன்றும் வைப்பாங்க இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகின சர்டிஃபிகேட்டும் தேவை ரைட் இப்போ நாங்கள் சும்மா செல்வோமே இப்போ கே ஆகியவர்னு சொன்னால் கே ஆகியவருக்கு தனியான எக்ஸாம் ஒன்று நடக்கும் அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகும் எக்ரிகல்ச்சர்னா எக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸாம் ஒன்று நடக்கும் அதில் பாஸ் ஆகும் ரைட் அடுத்து ஃபுட் சேவிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொன்னால் அதிலே பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆகினாத்தான் உங்களுக்கு அதுக்கு அங்கே போகலாம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸாம் அதாவது இந்த இந்த கோர்ஸ் அதாவது இந்த எஸ்எஸ்டபிள்யூ தொழில் தேர்ச்சி கோர்ஸ் நடக்கும் ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் அப்போ நீங்கள் கட்டாயம் ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் தெரியுமண்டா தான் இந்த கோர்ஸையும் செய்யலாம் இப்போ நான் கிட்டத்தில் கேள்விப்பட்டு இந்த இங்கிலீஷ்லேயே நடக்கும்னு சொல்லி ஆனால் அது இன்னும் உறுதி இல்லை இங்கிலீஷில் இந்த கோர்ஸ் நடக்கிறது சொல்லி இன்னொரு உறுதி ஒன்றும் இல்லை சும்மா கேள்விப்பட்ட ஒரு நியூஸ் தான் அப்படி இல்லாமல் இப்போ ஜப்பனீஸில் தான் நடக்கும் இந்த எஸ்எஸ்டபிள்யூ தொழில் சேரி சர்டிஃபிகேட் இந்த டெஸ்ட் ரைட் இதுக்கு உண்மையிலே பதினா பதினேழு வயதில் இருந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணேழு பதினேழு வயசு பூர்த்தி இருந்தால் அதை அடு ஓலவல் பாஸ் ஆகி ஓலவல் ரிசல்ட்டுக்கு பொருள் இருந்து உங்களுக்கு இதை இந்த கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி படிக்க பெங்கள்டைம் எனக்கு தெரிஞ்ச தரும் செய்கிறாங்க சிங்கள மீடியம் உண்மையிலே சிங்கள மீடியம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சிங்கள மீடியம் அது ஜப்பானீஸ்லேயும் செல்லி தருவாங்க அதுவும் ஒரு மூணு நாலு மாதம் கோர்ஸ் ரைட் இது ஃபுட் சேவிஸ் இந்த உணவு உணவு தயாரிக்கிற சம்பந்தம் ஃபுட் சேவிஸ் கோர்ஸ் அப்போ அதில் அவங்களோட கோ இதால் நடந்த அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெற்ற சர்டிஃபிகேட் ஒன்று தான் இது ரைட் அடுத்தது என்ஃபை சர்டிஃபிகேட் இப்படி தான் வரும் ரைட் அப்போ என்ஃபை என்ஃபை சர்டிஃபிகேட் என்ன சொல்ல நீங்கள் நீங்கள் ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் எழுதினா த்ரீ வீக்குக்குள்ளுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட ரிசல்ட் வரும் இப்போ இலங்கையில் மாதிரி வருஷ கணக்கு மாத கணக்குலாம் எடுக்க மாட்டாங்க த்ரீ வீக்ஸில் வரும் என்ஃபைன்னு சொல்கிறது எண்பது மார்க்ஸுக்கு மேலே எடுத்தால் நீங்கள் என்ஃபை எக்ஸாமில் பாஸ் சரி என்ஃபோ ஒன்று கூட நினைக்கிற மாதிரி நைன்ட்டி மார்க்ஸ் தொண்ணூறு மார்க்ஸ் ரைட் அப்படியே ஒன்று இப்போ நீங்கள் என் என் ஒன் செஞ்சு பாஸ் ஆகணும்னா கட்டாயம் நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கணும் அப்போ தான் பாஸ் தொண்ணூத்தொம்பது எடுத்தாலும் ஃபெயில் ரைட் அப்படி தான் அவங்க அந்த அவங்களோட சிஸ்டத்தை அவங்களோட தேர்ச்சியை அளவிட்டு எக்ஸாம் அவங்க செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க ரைட் ரைட் அவங்க போகிற இப்போ இந்த நான் மேலே சின்ன ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு கேட்குறேன் அதாவது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு ஒரு என்ஃபோ சர்டிஃபிகேட் ஒன்றும் அதாவது ஃபுட் சேவிஸ் சர்டிஃபிகேட் ஒன்றும் இருந்தால் எப்படி நீங்கள் அடுத்த அடுத்த ஸ்டேப் எப்படி ஜொப் தேட்டர் ரைட் அப்போ ஜொப் தேட்டுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கிறேன் ஒரு வழி இவங்கள ஜோப் ஃபேயா நடக்கும் ஆன்லைனில் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் தான் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் டபிள்யூ டபிள்யூ எஸ் எஸ் டபிள்யூ டோட் ஜியோ டோட் ஜேபி சாஷ் இங்கிலீஷில் ஜோப் ஃபேர் இதில் போயிட்டு அவங்க ஜோப் போடுவாங்க அந்தந்த கம்பெனிஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஜோப் பண்ண சொல்லி அப்போ எங்களுக்கு சூட் ஆகிற கம்பெனி பிளேஸ் அட்ரஸ் இந்த எங்களை தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறனா அந்த இடங்களில் பார்த்து எங்களுக்கு அதில் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் கட்டாயம் நான் மேல் சென்ற மாதிரி லாங்குவேஜ் சர்டிஃபிகேட்டும் அதாவது அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் செய்ய தொழில் தொழில் செய்ய போகிற அந்த கோர்ஸ்ட சர்டிஃபிகேட்டும் கட்டாயம் நீங்கள் நூறு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் வேலை இல்லை அந்த சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் இப்போ சர்டிஃபிகேட் முக்கியம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க தான் நான் எக்ஸாம் வைக்கிறேன் அப்போ இங்கே எந்த முறைகேடோ முறைப்பாடோ ஒன்றும் செய்ய இல்லாது அவங்களோட சிஸ்டம் படி அவங்கவுங்களோட தேர்ச்சி அளவிட்டு அதுக்குரிய சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அப்போ தான் அவங்க அவங்க அவங்களோட ஓப்பனான ஜாப் ஃபேலாடி ஜாப்புக்கு உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண எழு ரைட் அடுத்தது உங்களுக்கு அடுத்த வே என்னென்னா உங்களுக்கு டிரெக்ட் கான்டெக்ட் யார் சரி போய் ஜப்பான் போய்த்தவங்க இருப்பாங்க 
அடி ஜப்பான்ல இருக்கிற சொந்தக்காரர் இருப்பாங்க அவங்களோட கண்டெக்ட் மூலமாகவும் உங்களுக்கு ஜாப் பண்ண எடுக்கலாம் ஆனா அந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் உங்களுக்கு தேவை அதாவது லாங்குவேஜும் தொழிலும் தொழில் சர்டிஃபிகேட் அப்படி இல்லாமல் சோசியல் மீடியாவில் வார இப்போ நானும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிப்பேன் குரூப்பில் சோசியல் மீடியாவில் ஏஜென்டில் ரைட் சில டைம் கம்பெனி வெப்சைட்டில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது ஸ்ரீலங்கா ஃபோரின் பீரோவில் ரைட் உண்மையில் ஜப்பான் விசாவோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிற ஸ்ரீலங்கா ஃபோரின் பீரோ பதினாலு உண்மையில் ஜப்பம் போகிறதுக்கு எந்த பயப்படும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏன்னா பீரோ ரெஸ்பான்சிபிள் பீரோ ரெஸ்பான்சிபிள் அதனால் உங்களுக்கு அங்கே அநியாயங்கள் நடக்கும் எந்தவித சான்ஸும் இல்லை அப்படி நடந்தாலும் உங்களுக்கு அது இது நியாயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த வழி முறை ரெண்டுலேயும் தான் உங்களுக்கு ஜப்பானுக்கு ஜாப் அப்ளை பண்ணி போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி அடுத்தது நான் பார்ப்போம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சின்ன எஸ்எஸ்டபிள்யூ டூ ஒன்ற விசா இது எப்படி என்ன சின்னண்டா இப்போ எஸ்எஸ்டபிள்யூ ஒன் அண்டு சொல்கிறது அஞ்சு வருஷத்து தருவாங்க ரைட் அஞ்சு வருஷம் தருவாங்க தந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வரையிலும் விருப்ப மனு சின்னண்டா அதுக்கு புறமும் உங்களுக்கு போகிடும் அந்த ஜோப் ரைட் அப்போ அந்த அதுக்கு ரெண்டாம் முறை போகிறதுக்கு இதுவரை ஒன்றும் கண்டிஷன் போட்டு இல்லை நீங்கள் புதுசாக அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்டை ரினியூ பண்ணணுமா அப்படிலாட்டி நீங்கள் மேலதிக லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கணுமா அண்டு சொல்கிறது இதுவரை இன்னும் போஸ்ட் பண்ணலை ஆனால் நீங்கள் செகண்ட் டைம் அதாவது மற்ற ரெண்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் போகக்குள்ள அதுக்கு சொல்லுவாங்க எஸ்எஸ்டபிள்யூ ஜீரோ டூ ஒன்ஸ் ரைட் அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட ஃபேமிலி அதாவது ஒய்ஃப் உள்ள கூட உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண எடுக்கலாம் எஸ்எஸ்டபிள்யூ ஜீரோ டூ விசா கேட்டகரி ஆனால் ஒன் ஒன் கேட்டகரியில் அதே இல்லை அந்த ஒய்ஃபு புள்ளையோ யாரையும் எடுக்கலாம் ரைட் அடுத்த சான்ஸ் என்ன சொன்னா நீங்கள் அங்கே பத்து வருஷம் இருந்தால் அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இல்லாட்டி பத்து வருஷம் இருந்தால் ஜப்பானில் உங்களுக்கு பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி அப்போ உங்களுக்கு பிஆர் கிடைச்சா நீ ஒரு ஜப்பான் பிரிச்சு ரைட் இன்னொன்று உங்களுக்கு தெரியும் ஜப்பானில் பாஸ்போர்ட் தான் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பாஸ்போர்ட் ரைட் அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு தாகலாம் நீங்கள் பத்து வருஷம் சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த லாங்குவேஜும் தொழில் தேர்ச்சியும் பெற்று அங்கே தொழில் செஞ்சால் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணி பிஆர் எடுக்கலாம் ரைட் இப்போ என்ன சரி கேள்வியில் இருந்தால் கேட்கலாம் சார் ஸ்டூடெண்ட் விசாக்கு அப்ளை பண்ணுறாண்டாலும் இது ஜப்பான் லாங்குவேஜ் இது சர்டிஃபிகேட் வேணுமா டென் ஃபைவ் இல்லை டென் ஃபோர் எஸ் கட்டாயம் தேவை என்னண்டா இப்போ இந்த ஜப்பான் ஜப்பானீஸ் இல்லாட்டி ஜப்பான் யூனிவர்சிட்டியிலெல்லாம் ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் நான் படித்து கொடுக்குறேன் இப்போ ஜப்பானில் உள்ளவங்களுக்கு இங்கிலீஷோ இல்லை சிங்கலன் தமிழோ சம்மந்தமே இல்லை அவங்க தொடர்பே இல்லை அவங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் அவங்களோட என்ன தொடர்பு வச்சு கொள்றாலும் ஜப்பான் லாங்குவேஜோட தான் நீங்க தொடர்பு வச்சு கொள்றீங்க ரைட் அப்ப நீங்க படிக்க போறாலும் இப்ப எங்க ஊர்ல கூட மூணு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஜப்பான்ல அவங்களும் இப்படிதான் போயிட்டாங்க அதாவது லாங்குவேஜ் அதை பொதுவா சில யூனிவர்சிட்டியில என் ஃபோர் பார்ப்பாங்க சிலத்துல என் த்ரீ பார்ப்பாங்க அதை ஒவ்வொரு ஒரு கோர்ஸை பொறுத்து ரைட் அப்ப நான் அந்த செஷனோட வைப்பேன் விஷயம் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் தாங்க எனக்கு அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லோ ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகும் சரி எப்படியுமே லே தேவை லாங்குவேஜ் தேவை கட்டாயம்
அடுத்தது நாங்களும் இந்த ஜப்பான் லாங்குவேஜ் கிளாஸ் வச்சோம் இப்போ உங்களுக்கு இதில் பார்க்கலாம் நாங்கள் லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த் மட்டும் செஞ்சோம் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த் மட்டும் செஞ்சோம் ஜப்பான் என் ஃபைவ் கோர்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ நாங்களும் பிளான் பண்ணிக்கிறோம் ஜனவரியிலிருந்து என் ஃபோர் செய்கிறதுக்கு என்ன ஆல்ரெடி என் ஃபைவ் செஞ்சதுக்காக அப்போ இதெல்லாம் நடந்த கிளாஸஸ் வீடியோஸ் தான் இது அப்போ இது நான் எனக்கு எனக்கு எக்ஸஸ் இந்த சுற்றி இது ப்ளே ஆகும் இது என்ஃபோ எக்ஸாம் வந்து எத்தனை மாசத்துல வர இப்படிதான் ஜேஎல்பிடி கொஞ்சம் இல்லைங்க ஜேஎல்பிடியில் வரும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை அதாவது ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக்கு கொண்டு வரும் டிசம்பருக்கு அது இல்லாமல் ஸ்ரீலங்காவில் இன்னொன்றுக்கிற நெட் அண்ட் செல்லி ரைட் அது எவ்ரி டூ மந்த்துக்கு நடக்கும் ஆனால் அது பெரிய அளவு வேர்த் இல்லைன்னு தான் செல்வது இந்த நெட் அண்ட் செல்லி அது பிப்ரவரி மறுபா ஏப்ரல் அப்புறமே ஜூன் இந்த அப்படி நடக்கும் அது பெருசாக இப்படி நம்ம நாங்கள் ஜப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எங்கே பார்த்தாலும் அவங்க நெட் அண்ட் எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணுறது இல்லை ஜேஎல்பிடி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க சர்டிஃபிகேட் அவர் சுட்டி எம மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க ஜேஎல்பிடி ரைட் ஜேஎல்பிடி செய்ய பாருங்க அது நல்லா இருக்கும் இது அந்த அந்த வெப் பேஜ் இப்போ இதில் போயிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கல எஸ்எஸ்டபிள்யூ சம்மந்தமாக இருக்கிற இந்த ஒர்க் ஜப் ஃபேர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ இதில் அப்ளை பண்ணுற முறைகள் எல்லாம் வரும் வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் சிம்பிளாக வருஷத்துக்கு அடிக்க ஒருக்க நடக்கும் போது ஜப் ஃபேர் அதெல்லாம் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு போகலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யணும் இப்போ ஜப்பான் விசா ஒன்று நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம்டா அப்ளை ப்ராசஸ் கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் எடுப்பாங்க ரைட் ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் எடுக்கணும் நாங்கள் மீட்லிஸ்ட் போகிறோம் அப்படி என்ன இல்லை தானே ஒன் டூ த்ரீ வீக்ஸில் எங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஆனால் ஜப்பான் விசால் உள்ள பிரச்சனை என்னடா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த் ஆறுலேருந்து எட்டு மந்த் மாதிரி அவங்க அந்த ப்ராசஸிங் எடுப்பாங்க அடுத்தது கிட்டத்தட்ட எட்டுலேருந்து பத்து லட்சம் செலவாகும் எப்படியுமே ஃப்ரீயாக போகையில் ஏன்னா விசா சார்ஜ் அது இது நிறைய சார்ஜஸ் சீக்கிரம் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போகிறோம்னா கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது பத்து லட்சம் போகும் ரைட் பத்து லட்சம் போகும் அடு அது இல்லாமல் இப்போ கவர்மெண்ட் சேவன்ட்டுக்கு மாதிரி அவங்க சில ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்க அது ஃப்ரீ அது கவர்மெண்ட் ஆளில் ஃப்ரீயாக அனுப்புவாங்க இது நாங்கள் பீரோ உள்ளுக்கு வேலை போகிறோம்னு சொன்னாலும் எட்டு எடுத்து பத்து லட்சம் செலவாகும் வேற என்ன சார் என்னடா இந்த இதில் இன்ஃபோ பாஸ் ஆகிக்கணும் இல்லை இன்ஃபோ எக்ஸாம் ஓ பாஸ் ஆகிக்கணுமா சர்டிஃபிகேட் ஈக்கணும் மட்டும் சரி வராது என்னடா <laughs> என் ஃபைவ்ல தான் பேசிக் படிச்சு கொடுக்குது எழுத்துக்கள் எழுத்து எழுதுறது எண்கள் இலக்கம் 
ரைட் அப்போ அதில் மூணு வகையாக இருக்கிறேன் ஹிரகன கத்தகன கஞ்சியன்ஸ் அப்போ இந்த விஷயங்கள்ல என் ஃபைல தான் படிச்சு கொடுப்பாங்க இப்போ என் ஃபா போகலாம் அது வேற சிலபஸ் அது அந்த அது பேசிக் தெரிஞ்சவங்க தான் போகலாம் அப்போ அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு சர்டிஃபிகேட்டும் ஒரு ஜெப்பொண்ணு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கட்டாயமாக இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட ஆனால் நாங்கள் பொதுவாக சொல்கிற அப்படி இல்லாமல் இப்போ இப்போ இந்த சிஸ்டம் இல்லாமல் வேறு வேறு வழியில் போகிற முறையும் இருக்குது ரைட் அதுக்கு உண்மையில் இந்த லாங்குவேஜும் பார்க்க மாட்டாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ அட கணக்கு கூட அது சிலவங்க எடுப்பாங்க சில ஏஜென்ட்மா நூறு தாள் நூறு தாள்னு சொல்கிறது பெருக்கி பாருங்க இருபத்தையாயிரம் ரூபாட நூறு எவ்வளோ வாரண்டி இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறோ தெரியும் இப்போ ஒரு தாளோட வேலை அப்போ கிட்டத்தட்ட நாயக்கிற மாதிரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு லட்சம் போகும் அதாவது இது வீசாக்கு அப்படி இல்லை அப்போ நீங்கள் ஃப்ளைட் போகிறது ஃப்ளைட்ல அது இதில் அது வேறு சில இப்படி ஒரு முப்பது லட்சம் போகும் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த லாங்குவேஜோ இந்த சர்டிஃபிகேட் அவசியமே இல்லை ஆனால் உண்டு அந்த அந்த வேலை எப்படி என்ன சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் செல்வோம் இந்த சொல்கிறது கெம்ப வேலாண்டி ரைட் கெம்ப வேலாண்டு சொல்கிறது லேப வேக் ரைட் இந்த பில்டிங் உடைக்கிறது வாகனங்கள் வெட்டுறது பெயிண்ட் பண்ணுறது அந்த அந்த மாதிரி அந்த கஷ்டமான வேலை தான் அது கிடைக்கும் ஆனால் அந்த கஷ்டமான வேலைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நாளுக்கு ஒரு தாள் உங்களுக்கு சிலரி கிடைக்கும் ஒரு நாள் ஒரு தாள் ஒரு தாள்னு சொல்கிறது நான் சொல்கிறேன் இருபத்தையாயிரம் ரூபா இல்லை தாராயிரம் ரூபா ஒரு தாள் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அங்கே உள்ள கல்ச்சர் தெரியும் ஆகியும் அவங்க டைமுக்கு வேலை போகும் எட்டு மணி என்ன எட்டு மணி தான் எட்டு பத்து போய்த்தாலும் அந்த ஒன் ஹவர்ட இதை வெற்றி தான் தருவோம் ரைட் அப்போ நோய் வந்து எங்களுக்கு லீவு போடல நாங்கள் நாலஞ்சு நாள் லீவு போட்டால் பெய்த கம்பெனியிலேருந்து அவன் அந்த அவங்களோட இடத்துக்கு வேறு ஒருத்தர் எடுப்பான் ரைட் இப்படி எல்லாம் மீக்கிற நாங்கள் வெளியால் போய்த்தான் ரைட் சிஸ்டத்துக்கு இல்லாமல் வெளியால் போய்த்தான் ஆனால் நாங்கள் சிஸ்டம் படி ஒழுங்காக இந்த லாங்குவேஜை படிச்சுட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று செஞ்சுட்டு இந்த ஃபுட் சேவிஸ் கோர்ஸ் ஒன்று இந்த ஃபுட் சேவிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ற இது கிட்டத்தட்ட ஹோட்டல் கோர்ஸ் மாதிரி ரைட் இந்த இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு படிச்சு தருவாங்க இந்த ஒரு உணவாக சமைக்கக்கொள்ள அப்படி நியூட்ரிஷன் போகாமல் இப்படி சமைக்கிற எப்படி பிடிக்கிற இந்த அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் படித்து தருவாங்க ரைட் பொதுவாக இப்போக்கு ஸ்ரீலங்காவில் இந்த இந்த கோர்ஸ் நடக்குது அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் என்ன சொன்னாலும் சிங்கள் மீடியம் எக்கச்சக்கம் ஒரு ஒரு டவுன்லேயும் எனக்கு பதினஞ்சு இருபது சென்டரில் நடக்கும் ரைட் ரைட் ஆனால் தமிழ் மீடியத்தில் நான் இதுவரையும் கேள்விப்படல ஓஃப்லைனில் இங்கே சரி ஒரு இந்த லாங்குவேஜ் என் ஃபைவோ ஃபோவோ த்ரீயோ நடக்கிற வேண்டியது அப்போ நாங்கள் தான் உண்மையில் ஆன்லைனில் கூட இதை செய்கிற இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் என்னடா உண்மையிலே நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜப்பானுக்கு போகிறது இப்போ நீங்கள் பார்ப்போம் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போகிறேன்டா இப்போ அதாவது ஸ்கில் இல்லாத ஒருத்தர் போகிறேன்டா ஒன்றோ ஹவுஸ் மேடா இல்லாட்டி ஹவுஸ் டிரைவராக தான் போகணும் அப்போ அவங்களே குடிக்கிற சம்பளம் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆயிரம் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி மேக்சிமம் ஆயிரத்தி நா முந்நூறு ரியால் தான் கொடுக்கலாம் ஆயிரத்தி முந்நூறு ரியால் என்ற கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பது ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வரும் ஆனால் ஜப்பானுக்கு அப்படி இல்லை ரைட் ஜப்பானுக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு லட்சத்தி எண்பதுனாயிரம் எண்ணிலிருந்து மேலே பேசிக் அப்போ ஒரு லட்சத்தி எண்பதுனாயிரம் என்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு நால் நாலரை லட்சம் நாலு லட்சத்தி அறுபதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் வரும் பாவம் கிடைக்கும் <laughs> ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகக்குள்ள மேல மேல போகக்குள்ள அவங்க உங்களுக்கு சே இதெல்லாம் தருவோம் ஃபிளைட் டிக்கெட் கிடைக்கும் ஃப்ரீ மெடிக்கல் கிடைக்கும் இப்போ அப்படி போய்த்தவங்களுக்கு மெடிக்கல் இல்லை அவங்களுக்கு காய்ச்சல் ஒன்று வந்தாலும் அவங்கள போட்டால தான் செலவழிக்கும் அப்போ இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் அக்கமடேஷன் இந்த ரூம் கிடைக்கும் ரைட் அப்போ அதே நாங்கள் பார்க்கணுமே அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு ஜெப் செக்யூரிட்டி ஒண்டிக்கிற இந்த தொழில் பாதுகாப்பு நொண்டிக்கிற அப்போ அப்படி வெளியால் போய்த்தா அது இல்லை அது அவ்வளோதான் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிற
சார் அந்த கஷ்டமான அந்த அந்த வேலைக்கு போறனாலும் கவர்மெண்ட் அப்ளை வண்டிக்கா இல்ல இல்ல அது கவ் கவர்மெண்ட் உள்ளுக்கான அது அப்ரூவ்டு இல்லை அது வேறொரு சிஸ்டத்துல செய்யற அது கொஞ்சம் அது கம்ப்ளிகேட்டடான வேலை ஒண்ணு அது உண்மையில அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட எட்டுல இருந்து பத்து மாசம் எடுப்பாங்க தேவையான <laughs> இது कांटेक्ट பண்ணுங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் சரியா அப்ப இது நான் செஞ்ச கோர்ஸ் இதுக்குரிய நோட்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபைல் என்ற இடத்துல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அவங்களை டவுன்லோட் பண்ணணும் இது சம்பந்தமான நோட்ஸ் சரி வேறொன்றும் இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா சரி அப்போ நான் முடிச்சு கொள்றேன் என்ன சார் இருந்தால் இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் குட் நைட்